Здравейте! Миналата година в едно от моите видеа ви показах един съвременен начин да си направите бяло и червено домашно вино. Само, че много от вас в коментарите ми писаха, че са против използването на дрожди, калиев метабисулфит и сирниста киселина и искат да им покажа как да си направят традиционно домашно вино такова, каквото го правиха едно време нашите дядовци. Затова тук съм си приготвил всичко необходимо и започвам да снимам видеото за домашно вино. Една-две седмици преди гроздобера изкарвам кацата и бурито, защото трябва да ги закиснеме с вода и след това обилно да ги измием с сода за бъчви. След като закиснахме бурито и кацата, време е да ги измиеме обилно. Ще използвам сода за бъчви и гореща вода. Слагаме едно телче тук, да може да взима въздух и си пъм сода. Ставам содата, да подейства и изсипам останалата част от кацата. Това е достатъчно. След като разлопчихме добре бурито, време е да го измие мобилно с вода. Содата ще убие всички микроби, които са в съдовете. А както съм ви казвал в предните видеа, хигиената и чистотата на съдовете е едно от най-важните неща при направата на качествено домашно вино. Сега трябва обилно да се измият съдовете с вода. Ще напълна бурито с студена вода, която ще смина два или три пъти, за да може хубаво да се изчисти от содата, която е останала по дъгите. Същото ще направя и с кацата.
За смилането на гроздито използвах старата гроздомилачка, която ни отделя чепките от зърното, за да може виното да е по-наситено с танини и да има онзи автентичен вкус. Кацата съм я сложил в една стая, в която температурата е постоянна. Съветвам ви и вие да го направите, ако имате възможност, защото ако я оставите на открито, през деня слънцето я напича и става много висока температурата, а през нощта изтива. Въпреки, че дъските на старата каца поддържат и на умерена температура, добре е, ако имате стая, да я използвате. Веднага след смиването на гроздито, трябва да проверим захарното съдържание на гроздовия сок. Ще ви покажа как го правиха нашите дядовци. За тази цел те използваха прясно сурово яйце. Като за червено вино яйцето трябва да си показва колкото един или два железни лева, а ако правим бяло вино, то трябва да си показва колкото 50 стотинки. Сега ще проверя и с захаромер дали яйцето е показало вярно. почти 23 захарни градуса напълно достатъчно да направим хубаво червено домашно вино като добре е температурата на шарата която мерим да е около 20 градуса тогава захаромера отчита най-верно ако ви се наложи да коригирате захарния градус ако захарността на шарата ви е по-низка обяснил съм го в едно от предните видеа как става, за това няма да му обърнем сега такова във внимание. Искам да ви покажа в кацата колко оставам празно отгоре, защото когато започне да ври, шапката се вдига нагоре и може да започне да ни кипи. Сега това трябва да го бъркаме по два пъти на ден, сутрин и вечер, но ако нямате тази възможност, ще ви покажа един друг начин. Казва се фалшиво дъно. Поставете отгоре една неръждаема решетка или такава от дърво. Източвате си две кофи от чарата. Притискате за тавана решетката да ни изплува. Връщате обратно шарата вътре. По този начин шарата остава отгоре. И шапката остава потопена, докато приключи бурната ферментация. Ето на тези бидони ще ви го покажа нагледно. Този бидон е с фалшиво дъно. Ето го кола на тавана. А този до него е с плаваща шапка. И тук се налага да разбърквам сутрин и вечер. И ако нямате хубав капак, добре е да завиете с някаква мрежа кацата или бидона за да може да ограничите достъпа на винените мушички до врящия материал. На втория ден след смиването на гроздито вече се е образувала и така наречената шапка. Тя се образува, защото при започване на ферментацията се отделя голямо количество въглероден влокис и той повдига нагоре зърната и чепките. Всъщност, ферментацията може да протече и при плаваща шапка, но не е желателно, защото, както вече казах, няма да използваме култивирани дрожди, а ще използваме тези дрожди, които са по зърното. Разбира се, трябва да използваме само качествено грозди, защото ако има нагнили зърна, освен дрождите, по тях има и много бактерии, също така и оцетно кисели бактерии и в определени условия 
като например много, много висока температура над 30 градуса, заедно с процеса на ферментация може да започне и процеса на вкисване на виното именно от тези бактерии, от сетно киселите бактерии. Така че, ако разбъркваме периодично, сутрин и вечер, както казах, шансът за оцетна ферментация е минимален. Разбира се, има едно предимство при плаващата шапка. То е, че шапката остава отгоре от люспите и чепките. В средата на бъчвата остава само чистия гроздов сок, бъдещото вино и под канелката пада кълта. И ако нямаме преса, така много по-лесно в домашни условия може да източиме червеното вино след, 10, след 8 или 10 дни на самоток и да го прехвърлим в бурито за тихата ферментация. Затова, когато правя вино, без да използвам сернистта киселина, калиев метабисофит и култивирани дрожди, аз избирам именно варианта, в който ще разбърквам жигрите сутрин и вечер. И по този начин ще потопявам и ще намокрям ето тази шапка, която се образува отгоре. Първите дни това разбъркване е доста трудно, но след това джибрите започват да се разбъркват много по-лесно. И разбира се, покривам кацата с тинзух, за да ни влизат винените мушички и да ни вкарат някоя зараза в бъдещото вино. Бурната ферментация приключи. Време е да отделим виното от джибрите. Приготвил съм си пресичката. Виното отива направо в бурито, но първо трябва да го подготвим. Един ден го държим обърнато, за да може да изтече всичката вода и да изсъхне. И сега е време да го опушим с сярна лента. Ето я сярната лентичка. Карал съм я в една тръба за да може да ни падат парчетата от нея и под дъното. И сега трябва да я запала и да я вкараме вътре, за да убие всички микроби, които са по дървото. Когато пресоваме джибрите в бурито, ще влезе и голяма част от тайката. Тази отайка след края на тихата ферментация ще попадне на дъното на бурито под формата на као. Затова трябва да си оставим от виното в друг съд, защото след като примахнем кълта от дъното на бурито, ще трябва да го допълним догоре. Изсипваме виното в бурито заедно с кълта. 
Въпреки, че бурната ферментация на виното мина още в кацата, съм го сложил на воден клапан, защото все още може да излиза въглероден двоокис. Въпреки, че имаме вече съвремени водни клапани, ето тук е розето, което направих и може да видите в едно от другите ми видеа. Дядо ми използваше точно такива водни клапани с маркуч и в бурканче с вода, за да може въглеродният двокис да излиза от бурито, но, но да ни влиза кислород и виното да ни контактува с кислорода по време на тихата ферментация. Дядо ми винаги се шегуваше, че това е любимата му песен. Точно в този период, когато цялата изба е пълна с бъчви, пълни с вино, всички поставени на воден клапан и всички издават ето този звук. Минаха още 3 седмици и тихата ферментация вече е приключила. Време е да махнем водния клапан, да прихвърлим виното, защото всичката отайка вече е паднала тук отдолу под канелата. И това са мъртвите дрожди, които при определени условия започват да отделят сероводород и умирисват виното ни на сяра. Затова трябва да ги изхвърлим, да допълним бурито догоре и да го затапим. След като приключи тихата ферментация, много хора бързат да избистрят домашното вино и да го стабилизират с калиев метабисофит и сирниста киселина. Но по този начин стопират ябълчено млечно киселата ферментация, а точно по не, с нея виното става много по-меко и много по-пивко на вкус. Но аз няма да я изчакам, защото нямам търпение да видя какво се е получило. Точно такова, каквото трябва да бъде силно и много ароматно. Така правиш и домашното вино, моя дядо, на който носи името и от който наследих любовта си към озарството. Надявам се с моите видеа да придам частица от тази любов и на вас. Чао и до скоро!